இந்திய தேசத்தை குறித்து பாடல் நம்ம இந்திய தேசத்துல வந்து நூத்தி முப்பத்தி எட்டு கோடி ஜனங்கள் இருக்கிறாங்க அவங்க எல்லாரும் கர்த்தர் அறியணும் யூனியன் பிரதேசங்கள் ஒன்பது இருக்குது அஹ் அங்க இருக்கிற மாநிலங்கள் வந்து இருபத்தி எட்டு இருக்குது அந்த ஒவ்வொரு மாநிலங்களுக்குள்ளேயும் நம்ம பார்க்கும்போது எழுநூற்றி நாப்பத்தி ஒரு மாவட்டங்கள் இருக்குது எல்லாருக்காக நம்ம ஜபிக்கணும் இந்தியா தேசத்துல ஏழு லட்சம் கிராமங்கள் கம்சகம் ஆறு லட்சத்து நாற்பதுக்கு மேல இருக்குது ஆறரை லட்சத்துக்கு மேல கிராமங்கள் இருக்குது அந்த அவ்வளவு கிராமங்கள்ல நாலு லட்சம் கிராமங்கள்ல இன்னும் சுவிசேஷம் அறிவிக்கப்படல நம்ம அதுக்காக ஜபிக்கணும் இப்படியாக எல்லாரும் மனம் திரும்பணும் ரட்சிக்கப்படணும் இந்த நம்ம தேசத்துல இருக்கிற பிரதமர் அந்த ஒவ்வொரு மாநிலத்து முதலமைச்சர்கள் எல்லாருக்காகவும் நம்ம ஜபிக்கணும் மக்கள் பிரேமாண்டி கேக்கத்தில்ல சொந்தமாக்குவோம் சுதந்திரிப்போம் இந்தியா இயேசுக்கே காஷ்மீர் முதல் குமரி வரை இந்தியா இயேசுக்கே சொந்தமாக்குவோம் சுதந்திரிப்போம் இந்தியா இயேசுக்கே காஷ்மீர் முதல் குமரி வரை இந்தியா இயேசுக்கே 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 இந்தியா இயேசுக்கே எங்கள் பாரதம் இயேசுக்கே இந்தியா இயேசுக்கே எங்கள் பாரதம் இயேசுக்கே ஜம்மு காஷ்மீர் இயேசுக்கே பஞ்சாப் ஹரியானா இயேசுக்கே ராஜஸ்தான் குஜராத் இயேசுக்கே இமாச்சல பிரதேசம் இயேசுக்கே ஜம்மு காஷ்மீர் இயேசுக்கே பஞ்சாப் ஹரியானா இயேசுக்கே ராஜஸ்தான் குஜராத் இயேசுக்கே இமாச்சல பிரதேசம் இயேசுக்கே 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 இந்தியா இயேசுக்கே எங்கள் பாரதம் இயேசுக்கே டெல்லி உத்தர்காண்டேசுக்கே உத்தர் பிரதேசம் இயேசுக்கே மத்திய பிரதேசம் இயேசுக்கே பீகார் ஜார்கண்ட் இயேசுக்கே டெல்லி உத்தர்காண்டேசுக்கே உத்தர் பிரதேசம் இயேசுக்கே மத்திய பிரதேசம் இயேசுக்கே பீகார் ஜார்கண்ட் இயேசுக்கே 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 இந்தியா இயேசுக்கே எங்கள் பாரதம் இயேசுக்கே அருணாச்சல் பிரதேசம் இயேசுக்கே அஸ்ஸாம் சிக்கிம் இயேசுக்கே நாகாலாந்து மணிப்பூர் இயேசுக்கே மிசோரோம் திரிபுரா இயேசுக்கே அருணாச்சல் பிரதேசம் இயேசுக்கே அஸ்ஸாம் சிக்கிம் இயேசுக்கே நாகாலாந்து மணிப்பூர் இயேசுக்கே மிசோரோம் திரிபுரா இயேசுக்கே 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 இந்தியா இயேசுக்கே எங்கள் பாரதம் இயேசுக்கே மேகாலயா வெஸ்ட் பெங்கால் இயேசுக்கே 
बोडिसा छत्तीसगर ये सुबह के महाराष्ट्र गोवा ये सुबह के कर्नाटक हम केरला ये सुबह के मेघालय वेस्ट बंगाल ये सुबह के बोडिसा छत्तीसगर ये सुबह के महाराष्ट्र गोवा ये सुबह के कर्नाटक हम केरला ये सुबह के ये सुबह के ये सुबह के इंडिया ये सुबह के यंगल बारदम ये सुबह के आंध्रा तलंगाना ये सुबह के तमिलनाडु पुदुचेरी ये सुबह के लक्षती बुगल ये सुबह के अंधमान निकोबार ये सुबह के आंध्रा तलंगाना ये सुबह के तमिलनाडु पुदुचेरी ये सुबह के लक्षती बुगल ये सुबह के अंधमान निकोबार ये सुबह के ये सुबह के ये सुबह के इंडिया ये सुबह के यंगल बारदम ये सुबह के इंडिया ये सुबह के यंगल बारदम ये सुबह के सुंदमाक वो सुदंदरी पो इंडिया ये सुबह के काश्मीर मुदल कुमारी बरे इंडिया ये सुबह के प्रेस्टलॉट Amen. Hallelujah. Amen. 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 இந்த வேலையில செய்தி கொடுக்கும்படியாகவும் ஹலலுயா பத்து தாவியானவர் நம்மளோட பேசும்படியாகவும் அந்த ஊழியத்துக்காக அன்புடன் வரவேற்போம் கத்தரங்கள் எல்லாரையும் ஆசீர்வதிப்பாராக உங்களுடைய ஊழியங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக ஜெயரெடுத்த ஒவ்வொரு ஜபங்களையும் ஆசீர்வதிப்பாராக இந்த நாளிலும் அடியனுக்கு இந்த ஸ்லாக்கியத்தை கத்த கொடுத்ததற்காக நான் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் நாம் இப்பொழுது கண்களை மூடி ஆண்டவரை நோக்கி பார்ப்போம் எங்கள் அன்பின் பல்லோபி தாவே இந்த அருமையான இரவு வேளையிலே நாங்கள் உம்முடைய பிள்ளைகளாக ஒருமனப்பட்டு ஒன்றாக இணைந்து இந்த வேளையிலும் உம்முடைய வார்த்தைக்கு நேராக எங்களுடைய கவனத்தை திருப்புகிறோம் தேவனுடைய ஆவியானவர் எங்களோடு கூட பேசுவீராக அடியனை மறைத்து நீர் வெளிப்படுவீராக உடைய பிள்ளைகள் உற்சாகப்பட உடைய பிள்ளைகள் இப்பொழுது இருப்பதை பார்க்கிலும் அதிகமாக உமக்கென்று செயல்பட தேவ ஆவியானவர் அவர்களை பலப்படுத்தும்படியாக ஜபிக்கிறோம் சோர்வுகளை அகற்றி போடும் சகல விதமான பலவீனங்களையும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்திலே நாங்கள் அப்புறப்படுத்துகிறோம் ஒரு தெய்வீக விடுதலை உண்டாகட்டும் ஒரு தெய்வீக எழுப்புதல் உங்களுடைய பிள்ளைகள் வாழ்க்கையில ஒவ்வொரு குடும்பத்திலும் ஒவ்வொரு சபைகளிலும் உண்டாகட்டும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் நீங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் அத்துடைய பரிசுத்த நாமத்திற்கு ஸ்தோத்திரம் உண்டாவதாக அநேக மாதங்களுக்கு பின்பு உங்களோடு கூட ஆண்டுடைய நாமத்திலே இணைந்து கொள்ளும்படியாய் கத்தர் கொடுத்த இந்த நல்ல வேலைக்காக நான் கத்தருக்கு நன்றி செலுத்துகிறேன் இந்த நாளிலும் நம்முடைய தியானத்திற்கென்று ஜபித்த பொழுது தேவன் கொடுத்த அருமையான வார்த்தை எபிசியர் மூன்றாம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் எபிஷியன்ஸ் சாப்டர் த்ரீ வேர்ட் சிக்ஸ்டீன் நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாய் பலப்படவும் என்று வேதம் சொல்லுகிறது அருமையான தேவனுடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய சரீரமானது நமக்கு நாட்கள் கடந்து செல்லும் பொழுது அது ஒரு மோட்டோர் வாகனத்தினுடைய பாகங்கள் அது மெதுவாக மெதுவாக தேய்ந்து போவது போல அது தேய்கிறதாக காணப்படலாம் நம்முடைய சரீரத்துடைய அவயவங்கள் உள் உறுப்புகள் ஒருவேளை உலக பிரகாரமாக இயல்பாக அவைகள் காலம் ஆகும் பொழுது அவைகள் தேய்ந்து போகிறதான ஒரு அனுபவத்திற்குள்ளே மனுஷனுடைய சரீரமானது அது வெளிப்பிரகாரமான சரீரமானது அது போய்கொண்டிருக்கலாம் 
ஆனால் ஆண்டவர் தேவடிய பிள்ளைகளுக்கென்று ஒரு உள்ளான மனுஷனை கொடுத்திருக்கிறார் காட் ஹஸ் கிவன் அஸ் தி இன்னர் மேன் ஐ மீன் அந்த உள்ளான மனுஷன் தான் என்றைக்கும் அவன் புதுப்பிக்கப்படுகிறவனாய் காணப்படுகிறான் ஹலலுயா சரீரத்துல அநேக வேலைகளில இளைய வயதில் உள்ளவர்கள் கூட பலவீனப்படுகிற சூழ்நிலைகள் உண்டு ஆனாலும் தேவடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய உள்ளான மனிதன் ஒரு நாளும் சோர்ந்து போவதில்லை உள்ளான மனிதன் ஒரு நாளும் அவன் தொய்ந்து போவதில்லை உள்ளான மனிதன் ஒரு நாளும் வயதடைந்து அவன் முதியவனாக போவதில்லை மாறாக உள்ளான மனிதன் ஆ தேவனுடைய ஆவியினாலே புதுப்பிக்கப்படுகிறதை நாம் தேவடைய வார்த்தையில் மூலமாக அறிந்து கொள்ளுகிறோம் ஆரோயா நீங்கள் அவருடைய ஆவியினாலே உள்ளான மனுஷனில் வல்லமையாக பலப்பட வேண்டும் சரீரத்திலே பலவீனங்கள் வரலாம் சோர்வுகள் வரலாம் அக்கம் பக்கத்தில் உள்ள நடக்கிறதான காரியங்களை பார்த்து நாம் மனம் சோர்ந்து போகலாம் ஆனால் தேவனுடைய பிள்ளைகளே தேவனுடைய ஆவியானவர் நம்மை அழைத்து இருக்கிறார் அவர் நம்மை அழைத்ததுனால அந்த ஆவியானவருடைய பலத்தினாலே நாம் தொடர்ந்து ஓடுவதற்கு கத்த நம்மை பலப்படுத்துவதற்கு அவர் வல்லமை உள்ள தேவனாக இருக்கிறார் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமை உலகத்தில் உள்ள எல்லா வல்லமைகளை பார்க்கிலும் மேலான ஒரு வல்லமை இந்த வல்லமையை நீங்களும் நானும் தரித்துக் கொள்ளும் பொழுது அதுதான் ஆண்டோட வாழ்த்து சொல்லு சியோனே எலும்பு சியோனே வல்லமையை தரித்துக்கொள் என்று சொல்லி நம்முடைய சரீரத்தில நம்முடைய ஆவியில நாம் தேவனுடைய வல்லமையாகிய பரிசுத்த ஆவியானவர்கள் நாம் தரித்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்மை பார்க்கிற பொழுது அவர்கள் கேட்கணும் என்னங்க இவ்வளவு அழகா இவ்வளவு மென்மையாக இவ்வளவு மெருகூட்டமா இருக்கீங்களே அப்படின்னு சொல்லிட்டு நான் உடல் பிரகாரமா சொல்லல நம்முடைய ஆவியில சொல்லுகிறேன் காரணம் என்ன தெரியுமா தரித்து கொள்வது என்பது புட்டான் என்பது அர்த்தம் புட்டான் என்று சொன்ன ஒரு வஸ்திரத்தை ஒரு உடுப்பை அல்லது ஒரு சட்டையை ஒரு பேண்டை நம்ம போட்டு கொள்வது போல அப்ப நம்முடைய சட்டையை பார்த்த உடனே சொல்லுவாங்க இது புது சட்டையா நாம் பார்த்ததே இல்லையே இது புது பேண்டா நீங்கள் பார்த்ததே இல்லையே இது புது சாரியா நீங்கள் பார்த்ததே இல்லையே என்று சொல்வது போல உங்களை பார்க்கும் பொழுது நீங்க உங்களுடைய முகத்தை பார்த்தாலே ஒரு புதுசா இருக்கே உங்களுடைய உங்களுடைய உள்ளத்துல இருக்கிறதான அந்த தைரியத்தை பார்த்தாலே கொஞ்சம் புதுசா இருக்கே உங்களுடைய உள்ளத்துல இருக்கிறதான உற்சாகத்தை பார்த்தா புதுசா இருக்கே அப்படின்னு அவங்க சொல்லுற மாதிரி பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையை நாம் தரித்து கொள்ள வேண்டும் அருகர் பரிசுத்த ஆவியில நாம நிரம்பி இருக்கிறோம் உண்மைதான் ஆனால் சோர்வுகள் வரும்போது சோர்ந்து போகிறோம் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த பரிசுத்த ஆவியான பெற்ற அபிஷேகம் பெற்ற அந்த நாளில் இருந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் அப்படியே பயன்படுத்தாதபடிக்கு அவரை செயல்படுத்தாதபடிக்கு அவரை புதுப்பிக்காதபடிக்கு நாம் அப்படியே விட்டுவிட்டோம் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவரை பெற்றவர்களுக்கும் பெறாதவர்களுக்கும் ஒரு வித்தியாசமும் இல்லாமல் போய்விடும் அலலுயா ஆனால் தேவடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் தேவடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வல்லமையிலே பலப்பட வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானுடைய வல்லமையை நாம் புதுப்பிக்க வேண்டும் அதை தான் வாசிக்கிறோம் ரெண்டு குழந்தையர் நான்காம் அதிகாரம் பதினாறாவது வசனம் சொல்கிறது ஆணுபடியினாலே நாங்கள் சோர்ந்து போகிறதில்லை ஆமா இந்த உலகத்துல பார்க்கிற சம்பவங்களை பார்த்து நீங்கள் சோர்ந்து போக கூடாது நீங்கள் நடக்கிறதான காரியங்களை பார்க்கும் பொழுது சோர்ந்து போக கூடாது சொல்லணும் மலையே இடிஞ்சு விழுந்தாலும் இவன் அசைய மாட்டான் காரணம் என்ன இவனுடைய உள்ளத்துல ஒரு பரிசுத்த ஆவியானவர் இருக்கிறார் இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிற வரைக்கும் இவனை யாரும் அசைக்க முடியாது யாரும் சோர்வடைய செய்ய முடியாது என்று சொல்ல வேண்டும் நடக்கிறதான சம்பவங்கள் கேட்கிறதான செய்திகள் நாம் நம்மை குறித்து கேள்விப்படுகிறதான தவறான காரியங்களை நீங்கள் மனதில் நீங்கள் கொண்டிருப்பீர்களானால் அதை அகற்றி விட்டு அதை பரிசுத்த ஆவியாளருடைய வல்லமையினால நீங்கள் நிரம்புங்கள் பரிசுத்த ஆவியாளர் நீங்கள் தரித்து கொள்ளுங்கள் உங்களுடைய வளருடைய புறம்பான மனிதன் அழிந்தும் உள்ளான மனுஷனானது நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுகிறது என்பதும் சொல்கிறது அப்ப உள்ளான மனுஷன் நாளுக்கு நாள் புதிதாக்கப்படுவது எப்படி என்பதைத்தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் உள்ளான மனுஷன் நமக்குள்ள எப்படி வல்லமையாக பயன்படுத்தப்படுவது என்பதை தான் நாம் பார்க்க போகிறோம் இவருடைய பிள்ளைகளே எலியா என்ற ஒரு திக்கு தரிசி இருந்தான் உங்களுக்கு நன்றாக தெரியும் நான் சொல்ல தேவையில்லை அந்த எலியாவை குறித்து நாம் ஒன்று ராஜாக்களின் புத்தகத்தில் நாம் அங்கே பத்தொன்பதாவது அதிகாரத்திலே நாம் பார்க்க முடிகிறது அந்த எலியா அவன் மிகவும் சோர்ந்து போய் காணப்பட்டான் அவன் வல்லமையான ஒரு ஊழியக்காரன் தேவனுடைய வல்லமையை அவன் கண்குடாய் அனுபவித்தவன் பார்த்தவன் 
எல்லா மக்களுக்கும் அவன் சவால் விட்டவன் அப்படிப்பட்ட ஒரு மனுஷனுக்கும் கூட ஒரு சோர்வு வந்து விடுகிறது எனவே இவருடைய பிள்ளைகளே பெரிய பெரிய பாஸ்டர்ஸ்க்கும் சோர்வு வந்து விட்டால் கவலைப்படாதீர்கள் அதை பார்த்து நீங்கள் ஆச்சரியப்பட தேவையில்லை இது காரணம் இது உலக பிரகாரமான ஒரு காரியம் அது நடைபெறுகிறது தான் ஆனால் இவருடைய பிள்ளைகள் ஆகிய நீங்களும் நானும் உடனடியாக நம்முடைய உள்ளத்தை நாம் திடப்படுத்திக் கொள்ள வேண்டும் ஒரே இந்த சோர்வு வருவதா இந்த சோர்வு எனக்குரியது அல்ல என்னை சோர்வடையும்படியாக கொண்டு வருகிற எல்லா விதமான காரியங்களில் இருந்தும் என்னை விடுவிக்க வல்லவர் அந்த ஆவியானவர் எனக்குள்ள இருக்கிறார் என்றுதான் ஒரு உணர்வு நமக்கு வர வேண்டும் நம்ம அது எளியாவுக்கே வந்ததுங்க சோர்வு எனக்கு மாத்திரம் ஏன் வராதுன்னு நினைக்கிறீங்க அப்படி சொல்லக்கூடாது எளியாவுக்கு வந்துதான் ஆனா எனக்கு வராது எளியாவுடைய நாட்கள்ல பரிசுத்த ஆவியானவர் இல்ல இன்னைக்கு பரிசுத்த ஆவியானவர் எனக்கு இருக்கிறார் எனக்குள்ளே இருக்கிறார் நான் சாதாரண மனிதன் அல்ல நான் தேவடைய ஆவினாலே நிரம்பப்பட்ட மனிதன் நான் தேவடைய ஆவினாலே நடத்தப்படுகிற மனிதன் நான் தேவடைய ஆவினாலே என்னுடைய உள்ளான மனிதன் புதுப்பிக்கப்படுகிறதான மனிதன் மனுஷி இனி நாம் சவால் விட வேண்டும் பிசாசு அதை பார்த்து அவன் பயந்து ஓட வேண்டும் வீட்டுல உள்ளவங்களே உங்களை சொல்லுவாங்க என்னங்க எல்லாமே தலைகளா போயிட்டு இருக்குது நம்ம நினைச்ச மாதிரியே இல்லையே நீங்க என்ன பெருச கட்டாவே கட்டாவேன்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்க கர்த்தாவை கட்டாவேந்து வரைஞ்சாலும் பர்த்தா கூட வருந்தில்ல அப்படி சொல்லுவாங்க அப்படின்னா கணவர் கூட வரமாட்டார் அப்படின்னு சொல்லுவாங்க நீங்க என்ன கர்த்தாவை கர்த்தாவின்னு சொல்லிட்டு இருக்கீங்கன்னு சொல்லுவாங்க ஆனா கர்த்தாவு கர்த்தாவின்னு கூப்பிட்டா பர்த்தாவும் வரமாட்டாரு ஆனா கர்த்தா கட்டாயம் வருவாரு ஹலலுயா கத்தவ பிள்ளைகளே இந்த எளியா சோர்ந்து போகிற வேலையில தேவன் அவனை குறித்து கரிசனை உள்ள தேவனாக இருந்தார் உடனடியாக அங்க தேவடைய தூதனானவர் அங்கே வருகிறதை நாம் பார்க்கிறோம் அந்த தேவடைய தூதன் வந்து அவன் தூதன் ஆனவரால தூதன் வந்து அந்த எலியாவை தட்டி எழுப்புகிறதை பார்க்கிறோம் கத்துடைய பிள்ளைகளே நீங்களும் நானும் சோர்ந்து போகிற வேலையில இந்த நாட்களிலே தூதன் வருவதில்லை ஆனால் பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களுக்குள்ளே இருக்கிற ஆவியானவர் உங்களை உணர்வடைய செய்வார் அந்த உணர்வடைய செய்வதற்கு நமக்கு தேவை என்ன தெரியுமா இவனுடைய வார்த்தை அந்த நாளில அந்த தூதனை என்ன செய்தான் அங்கே அவன் தலையிலே சுடப்பட்ட அந்த அடையையும் பாத்திரத்திலே தண்ணீரையும் அவனுக்கு கொடுத்தான் நமக்கு என்ன தெரியுமா இன்னைக்கு அடை அடை என்று சொன்னால் மன்னா அதாவது தேவனுடைய வார்த்தை தண்ணீர் என்று சொன்னால் பரிசுத்த ஆவியானவர் அந்த தண்ணீரையும் அந்த அடையாகிய வார்த்தையையும் நாம் ஏற்றுக்கொள்ள வேண்டும் தேவடைய வார்த்தையை நாம் தியானிக்க வேண்டும் பரிசுத்த ஆவியானால நிரப்பப்பட வேண்டும் அப்பொழுது நம்முடைய உள்ளான மனிதன் நிச்சயமாக பலப்பட முடியும் பிள்ளைகளே அப்ப அந்த எட்டாவது வசனம் சொல்றது எயித் வருஷ வாசிக்கிறோம் அவன் எழுந்திருந்து புசித்து குடித்து அந்த போஜனத்தின் பலத்தினால் நாற்பது நாள் இரவு பகல் ஓரே பின்னும் தேவடைய பர்வதம் மட்டும் நடந்து போனான் நம்முடைய வாழ்க்கையிலும் தேவடைய ஆவியானவரும் தேவடைய வார்த்தையும் நம்மை பலப்படுத்தும் பொழுது எத்தனை நாட்கள் வேண்டும் என்றாலும் நாம் அந்த 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 தைரியத்துல அந்த பலத்துல நாம் நடக்க முடியும் நாம் சோர்ந்து போகாமல் தொடர்ந்து செல்ல கர்த்த நமக்கு உதவி செய்வார் நமக்கு தேவை இந்த ஆவிக்குரிய மன்னா இந்த ஆவிக்குரிய அடையும் அந்த ஆவிக்குரிய அந்த தண்ணீரும் என்பதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இதை நாம் பார்க்கும் பொழுது கத்தோடைய பிள்ளைகளே நம்முடைய ஆவியிலே நாம் உற்சாகப்பட வேண்டும் நம்முடைய உள்ளான மனிதன் பலப்பட வேண்டும் என்றுதான் ஒரு உணர்வு நோக்க வேண்டும் தேர் ஆர் பீப்புள் தே டோன்ட் ரியலைஸ் that they need a strength in their inner man they are just comparing themselves with the other people mattrova ellarkulla danga idu idu sagajamana onnu da enakku vandirukku adile enna na enna periya kadavula na enna periya na vaanathil irundhu vandha manushana apdi nenaikkukudadu neenga devudiya pillai neengal devanal therindukollapattavargal indha maalai veedaila oru oru thaapanar oru kuda pesikondren avudaiya magal andha டாக்டருக்கு படிக்கணும் அப்படின்னு சொன்ன பொழுது அநேகர் அந்த அந்த குழந்தைய நீ டாக்டருக்கு எல்லாம் படிக்காத அங்க நிறைய படிக்கணும் நிறைய வேலை இருக்கும் அதனால இதெல்லாம் வேண்டாம் வேண்டாம் அப்படின்னு அந்த பிள்ளைய மனதை மாற்றுகிறதை சொன்னார் நான் சொன்னேன் அத படிக்கிறத நீங்க படிப்பாக நீங்கள் எடுத்துக்கொள்ளாதீங்க அங்க எடுக்கிறதான அந்த அதாவது செயல்படுகிறதான அந்த வேலை மணி நேரங்கள் அதிகமாக இருக்கலாம் ஒருவேளை ஒரு வாரத்துல செவன்டி ஃபைவ் அவர்ஸ் அவங்களுக்கு வேலை செய்யணுமா இருக்கலாம் ஆனா யூ நீட் டு திங்க் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு சேவ் அ லைஃப் ஃப்ரம் டெத் யூ யூ நீட் யூ நீட் டு திங்க் தட் யூ ஆர் கோயிங் டு கம்ஃபர்ட் அ ஃபேமிலி 
ஒரு ஒரு குடும்பத்தை நீங்கள் ஆறுதல் படுத்த போறீங்க ஒரு உயிரை பாதையில மரணத்தை இருந்து விடுமிலிருந்து வெளியில கொண்டு வர போறீங்க இது ஒரு சேவை இது ஒரு சேவை மனப்பான்மை என்றதான ஒரு உள்ளத்தோடு நீங்கள் இறங்கி அந்த பணியை செய்வீர்களானால் உங்களுக்கு எந்த விதமான பலவீனமோ எந்த விதமான சோர்வோ வருவதில்லை என்று சொல்லி அதே போல நீங்களும் என்ன செய்ய வேண்டும் இது நான் அண்டவர் எனக்கு கொடுத்ததான உரிமை இதை நான் இந்த பரிசுத்த ஆமியாவனை நான் வைத்திருப்பேனே ஆனால் என்னை யாரும் ஒன்றும் செய்ய முடியாது என்றால் ஒரு உணர்வு ஒரு தைரியம் ஒரு திடம் அனுது நமக்கு வேணும் நம்ம இந்த அணுவர் விசுவாசி என்று சொல்லக்கூடாது நான் கத்தருடைய ஆவியானவரை பெற்ற ஒரு விசுவாசி என்று சொல்ல வேணும் நான் ஆண்டவருக்காக நான் செயல்படுவதற்கு அழைக்கப்பட்டவன் அழைக்கப்பட்டவள் என்று சொல்ல வேண்டும் அதை அநேகர் அறிந்து கொள்வதில்லை அதுதான் பிசாசு நம்மளை சோர்வு படுத்துகிறான் அந்த சோர்வுக்கும் நமக்கும் வெகு தூரம் என்று நீங்கள் சொல்ல வேண்டும் ஆண்டவருடைய பிள்ளைகளை நம்மை தட்டி எழுப்புகிற ஆண்டவர் இன்றும் ஜீவனோடு இருக்கிறார் எனவே கவலைப்படாதிருங்கள் இரண்டாவதாக நம்முடைய உள்ளான மனிதன் பலப்பட வேண்டுமானால் நம்முடைய ஜெப வாழ்க்கை மிகவும் மிகவும் முக்கியம் முதலாவது நம்முடைய ஆவிக்குரிய மன்னாவை நாம் புசி பரிசுத்தாவியோட வளமினால் அதை உணர்ந்து கொள்ள வேண்டும் என வசனத்தை சும்மா வாசித்தா போதாது பரிசுத்தாவியோட துணையோடு வாசித்தால் தான் அது நமக்கு பிரயோஜனமா இருக்கும் இரண்டாவது ஜபிக்க வேண்டும் நம்முடைய வாழ்க்கையில ஜபம் என்பது மிகவும் முக்கியம் இந்த ஜபம் இல்லை என்று சொன்னால் இந்த பிசாசு நம்ம எளிதாக தட்டி விடுவான் ஆனா எல்லா நிமிடமும் ஜபிக்க வேண்டும் எல்லா நொடி பொழுதும் ஜபிக்க வேண்டும் நீங்கள் வானத்தை ஓட்டும் பொழுதும் நீங்கள் வீட்டுல குக் பண்ணும் பொழுதும் வேலை செய்கிற பொழுதும் எல்லா நிமிடமும் அந்த இயேசுவின் நாமத்துல உச்சரித்துக் கொண்டே இருங்க அந்த ஜபம் அந்த பிரசன்னம் தேவனுடைய வல்லமை உங்களுக்குள்ளே கொழுந்து விட்டு எரிந்து கொண்டே இருக்க வேண்டும் ஓ ஷாபாரா தீபாலாரா பாபா அந்த வார சக்திகளை உண்டைக்கும்படியான வல்லமையை ஆண்டவர்களுக்கு தருவாராக தேவடைய பிள்ளைகளே நான் சுந்தக்கி சோபினால் ஜபிக்கலையே ஜபிக்கலையே இருக்கக்கூடாது ஆனா ஜபிப்பதற்கு ஒரு கட்டாயம் ஒரு நேரம் வேணும் ஒரு இடம் வேணும் ஒரு ஆனாலும் முடியாமல் போகிற வேலைகளில வேலை நிமித்தமாக பிள்ளைகளை கவனிக்கிறது நிமித்தமாக குடும்ப காரியங்கள் நிமித்தமாக ஜபம் தடைபடுமையானால் கட்டுரை பிள்ளைகளை ஜபிக்க ஒரு நேரமும் தவற வேண்டாம் நீங்கள் அதில் தொடர்ந்து ஜபியுங்க அந்த நிமிடம் தான் போனாலும் ஆண்டவர் எப்பொழுதும் உங்களோடு கூட இருந்து அந்த ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இருந்து உங்களை பலப்படுத்தி உங்களை உற்சாகப்படுத்துவார் அந்த ஜபத்தை இந்த பசு தாவியானவருக்கு நாம புதுப்பித்தலுக்கு ஒரு பெரிய ஒரு பியூல் ஒரு எனது எரிபொருளாக நாம் பயன் நினைத்துக் கொள்ள வேண்டும் நம்ம அந்த அதே ஆண்டவர் அறிந்திருக்கிறார் நம்முடைய வாழ்க்கையில நம்மை பலப்படுத்துகிற கிறிஸ்து நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் நம்மை அவர் பலப்படுத்துவார் என்பதில் எந்த விதமான சந்தேகமுமே இல்லை அவர் உங்களை வந்து அவர் பலப்படுத்துவதற்காக இந்த பரிசுத்த ஆவியானவரை கொடுத்திருக்கிறார் என்பதை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது இந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் உங்களோடு கூட இருக்கும் பொழுது அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் நாம் ஜபிப்பதற்கு உதவி செய்கிறார் அநேக வெளிகளில நாம் என்ன நினைக்கிறோம் ஜிபிப்பதற்காக குறிப்பிட்ட நேரம் வேணும் இல்லைன்னு சொல்லல ஆனா எப்பொழுதும் ஜபிங்கள் என்னுடைய வார்த்தை சொல்லி புதிய ஏற்பாடு என்ன சொல்லுது இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் என்று சொல்லி அமே ஒன்று தசுலிக்கிற ஐந்தாவது அதிகாரத்துல என்னுடைய வார்த்தை சொல்லி இடைவிடாமல் ஜபம் பண்ணுங்கள் அப்ப இந்த ஜபத்துல நாம் எப்பொழுதும் தரித்திருக்க வேண்டும் நம்முடைய ஆவியானவர்களோடு எப்பொழுதும் நாம் ஜபத்துல இணைந்திருக்கிற வேண்டும் நாம் ஜபிப்பதற்கு என்ன ஜபிப்பது என்று அறியாத வேளையில நமக்காக பெருமூச்சுகளோடு வேண்டுதல் செய்கிற ஆவியானவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் என்று நாம் ரோமர்கள் எட்டாவது அதிகாரத்தில் நம்ம வாசிக்கிறோம் ரோமன்ஸ் சாப்டர் எயிட் we read that the with groanings the holy spirit is interceding for us amen appa namakkaga udavi seigiravar and the and the parishuddh aaviyanavar avar avar eppozhudhu namakkaga avar vendudhal seigiravar as he intercedes for us amen adhu dhaan nam yela roman kalinum 8th adhigaram 27th vasanathil nam vaasikka mudigirathu nam first thessalonians chapter 5 verse uh, செவன்டீன் வி ரீட் ஐ மீன் ப்ரே வித் அவுட் சீசிங் ஐ மீன் ஜபிப்பதை நாம் விட்டுவிடக்கூடாது நாம் தொடர்ந்து ஜபிக்க வேண்டும் மூன்றாவதாக நாம் இந்த இந்த புதிதா ஆவியானவர் புதுப்பிக்க வேண்டுமானால் தேவனுடைய உபதேசம் நமக்கு தேவை கள்ள உபதேசங்கள் வருகின்ற நாட்கள் உண்டு கள்ள திக்கு தரிசனங்கள் வருகிற நாட்கள் உண்டு நாம் தேவனுடைய வார்த்தையை விட்டு விலகி போக கூடாது இது மிகவும் முக்கியம் ஒன்று குருந்தியர் ஒன்றாம் அதிகாரம் ஒன்று பதினெட்டாவது வசனம் 1 குருந்தியர் 
சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கிறது ரட்சிக்கப்படுகிற நமக்கோ அது தேவ பலனாயிருக்கிறது அத்துடைய பிள்ளைகளே நாம் ரட்சிக்கப்பட்டவர்கள் ரட்சிக்கப்படுகிறவர்கள் முடிவு விருந்தம் நாம் நிலைத்து நிற்க வேண்டியவர்கள் இதற்கு சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் நமக்கு பலனாயிருக்கிறது தேவ பலன் ஆண்டவராய இயேசு கிறிஸ்து இந்த பூலகத்தில் வந்து நமக்காக மறிக்காவிட்டால் அவர் நம்முடைய அமீன் நம்பிக்கை வீணாயிருக்கும் இதை குறித்து அமீன் ஒப்பா நாம் ஒன்று குறைஞ்ச பதினைந்தாம் அதிகாரத்தில் நாம் ஆரம்ப பகுதியில் வாசிக்கிறோம் அவர் மறித்து அவர் உயிர்த்திருந்தவரார் அதனாலதான் அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்க வேண்டியது இருக்கிறது அவருடைய வார்த்தையை விசுவாசிக்கிற தேவனுடைய பிள்ளைகள் ஒவ்வொருத்தரும் இந்த நாளில தேவனுடைய அந்த சிலுவையை பற்றிய உபதேசத்தை நாம் மறந்துவிடக் கூடாது ஆண்டவரா இயேசு கிறிஸ்து சிலுவையில் மறித்தது உண்மை அவர் உயிர் அவர் மூன்றாம் நாள் உயிரோடு எழும்பினது உண்மை அவர் இந்த நாளில் நமக்காக பறிந்து பேசிக் கொண்டிருப்பது உண்மை கத்தடி பிள்ளைகளே இந்த சத்தியம் மிகவும் முக்கியமான ஒரு சத்தியம் இது அநேக மக்களுக்கு தெரியாது அதை நாம் அறிந்து கொள்ள வேண்டும் அந்த ஆண்டவராக இயேசு கிறிஸ்து நமக்காக மறிக்காவிட்டால் நாம் இந்த நாடில ஒரு ஒரு பிரயோஜனமும் இல்லை நமக்கு எந்த விதமான நம்பிக்கையும் இல்லை கத்தடி ஸ்தோத்திரம் கத்தடி பிள்ளைகளே ரோமர் எட்டாவது அதிகாரம் முப்பத்தி நான்காவது சிலம் ரோமன்ஸ் சாப்டர் எயிட் வேர்ஸ் தேர்ட்டி போர் ஆக்கினைக்குள்ளாக தீர்க்கிறவன் யார் கிறிஸ்துவை மறித்தவர் அவரே எழுந்தும் இருக்கிறவர் அவரே தேவடிய வயதுபாசத்திலும் இருக்கிறவர் நமக்காக வேண்டுதல் செய்கிறவரும் அவரே இந்த நாலு காரியங்களும் நமக்கு உண்டு இந்த காரியங்களை நாம் மனதில் கொள்ள வேண்டும் பிசாசு வந்து நம்மை சோர்வடைய செய்வான் உன்னுடைய பாவங்கள் மன்னிக்கப்படலன்னு சொல்லுவான் நீ முன்பு செய்த குற்றங்களெல்லாம் உங்களுக்கு இன்னும் மன்னிக்கப்படல அந்த பாவம் மன்னிக்கப்படல இதெல்லாம் அப்படின்னா சொல்லி உங்களை மன வேதனைப்படுத்துவான் மனம் சோர்வடைய செய்வான் ஆவில நீங்கள் ஐயோ நான் இவ்வளவு நாளும் செய்தது ஒன்னும் வேஸ்டா போயிடுச்சு நான் என்ன செய்வேன் அப்படின்னு உங்களுடைய உள்ளத்துல பலவிதமான தவறான எண்ணங்களையும் தவறான கொள்கைகளையும் கொண்டு வருவான் ஆனா நீங்கள் கவலைப்படக்கூடாது சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கிறது ஆனால் நமக்கோ தேவனுடைய பிள்ளைகளாகிய நமக்கோ ரட்சிக்கப்படுகிறவர்களுக்கோ அது தேவ பலனாயிருக்கிறது அது தேவனுடைய பலன் என்று சொல்லும் பொழுது நம்முடைய ஆவியானவரை அது உயிர்ப்பிக்கிறதாக இருக்கிறது உயிர்ப்பிக்கிறதாக இருக்கிறது கத்துடைய பிள்ளைகளே அதை நாம் மறந்துவிடக்கூடாது இந்த உலகத்தில் வாழ்கிற நாட்களிலே நம்மை உயிர்ப்பிக்கிறவர் ஆண்டவர் நம்மோடு கூட இருக்கிறார் அந்த பரிசுத்த ஆவியானவர் அமேன் ரோமர் எட்டாவது அதிகாரத்தில் அநேக நல்ல வசனங்கள் முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் நீங்கள் தியானிப்பதற்கு மிகவும் மிகவும் முக்கியமான ஒரு அதிகாரம் பாருங்க பதினொன்றாவது வசனம் சொல்கிறது இயேசுவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி யாருடைய ஆவி கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவருடைய ஆவி உங்களில் வாசமாயிருந்தால் கிறிஸ்துவை மறித்தோரிலிருந்து எழுப்பினவர் உங்களில் வாசமாயிருக்கிற நம்முடைய சாரி தம்முடைய ஆவியினாலே சாவுக்கு ஏதுவான உங்கள் சரீரங்களையும் உயிர்ப்பிப்பார் சரீரம் உயிர்ப்பிக்கப்படுகிற பொழுது உள்ளார மனுஷன் புதுப்பிக்கப்படுகிறான் கத்துடைய பிள்ளைகளே அதற்கு தேவை பரிசுத்த ஆவியானவர் இந்த பரிசுத்த ஆவியானுடைய உண்மையான அந்த தேவையை அநேக மக்கள் அறிந்து கொள்ளவில்லை அறிந்து கொள்ளவில்லை ஆனால் தேவராய கர்த்தாவு நமக்கு அவன் பரிசுத்த ஆவியானவரை வெளிப்படுத்தி இருக்கிறார் அவரை ஏற்றுக்கொள்வதற்கு மனப்பக்குவத்தை கொடுத்திருக்கிறார் இந்த நாளிலும் கத்தோடைய பிள்ளைகளே உங்களுடைய பிள்ளை உங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் பலப்பட தேவன் தாமே உங்களுக்கும் எனக்கும் உதவி செய்வாராக நாம் முதலாவது தேவனுடைய மனாவினாலும் அவருடைய பரிசுத்த ஆவியானவருடைய வார்த்தை இந்த வார்த்தையும் ஆவியும் இணைந்து நாம் உட்கொள்வோம் இரண்டாவது ஜபம் பண்ணுவோம் காத்திருந்து ஜபம் பண்ணுவோம் மூன்றாவது அவருடைய உபதேசத்தை விட்டு விலகி போகாதபடிக்கு கடைசி பிரியந்தம் நிலைத்து நிற்க ஆண்டவர் நமக்கு உதவி செய்வாராக நான் உங்களுக்காக ஜபிக்கிறேன் எங்கள் அன்பின் பரவ பிதாவே இந்த நாளிலும் சிலுவையை பற்றிய உபதேசம் கெட்டு போகிறவர்களுக்கு பைத்தியமாயிருக்கிறது ஆனால் எங்களுக்கும் அது தேவ பலனாயிருக்கிறது ஆண்டவரே எங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் எங்களுக்குள்ளே பலப்படவும் எங்களுடைய உள்ளான மனுஷன் எங்களுக்குள்ளே புதுப்பிக்கப்படவும் கத்தாவே எங்களுக்கு உதவி செய்திருளும் நாங்கள் எந்த விதத்திலும் சோர்ந்து போகாதபடிக்கு உற்சாகமாய் ஓடிவிட உதவி செய்திருளும் ஏசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில இந்த ஓக்லஹாமா தமிழ் பிளேயர் ஃபெலோஷிப்ல இருக்கிற ஒவ்வொரு சகோதர சகோதரிகளையும் நாங்கள் நினைக்கிறோம் 
இதை முன்னின்று நடத்துகிறேன் எங்கள் அருமையான சரன் சாஜன் அவர்களுக்காக அவருடைய மனைவிக்காக அவருடைய பிள்ளைகளுக்காக ஜபிக்கிறோம் கத்தர் உடன் ஊழியக்காரர்கள் அநேகர் உண்டு அவர்கள் அனைவருக்காக ஜபிக்கிறோம் கத்தர் அவர்களை பயன்படுத்தும் உடைய நாமத்தை மகிமைப்படுத்தும் இயேசு கிறிஸ்துவின் நாமத்தில் ஜபிக்கிறோம் எங்கள் நல்ல பிதாவே ஆமேன் ஆசிர்வாதம் சொல்லுங்க பாஸ்டர் by the grace of our lord jesus christ the love of the father and the communion of the holy spirit shall abide with all of us forever more amen 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 sister dj amen praise the lord thank the good lord for blessing us uh, through the tamil prayer line and thank god for helping us to uh, and listen to the word of god and pray for different things and uh, and uh, pray sing and uh, praise and worshiping yes. thank you prema aunty for praying for india and blessing <laughs> with the song praise the lord thank you to susan thank you. thank you for leading the prayer line uh, thank you everybody who joined and participated pastor paramdas thank you for uh, uh, speaking through the word as pastor said let our inner man be strengthened and pray at all times and meditate on the word of god and i pass to speak about ephesians chapter 3 verse 16 i pray that from his glorious unlimited resources he will empower you with inner strength through his spirit second corinthians 4:16 that is why we never give up though our bodies are dry, dying our spirits are being renewed every day 1st king 1968 he looked around and therefore beside his head was some ba- bread baked in hot stones and a jar of water so he ate and drank and lay down again then the angel of the lord came again and touched him and said get up and eat some more for the journey ahead ahead will be too much for you so he got up and ate and drank and the food gave him enough strength to travel 40 days and 40 nights to mount sinai the mountain of god first thessalonians 5:17 never stop praying first corinthians 1:18 this the message of the cross is foolish to those who are headed for destruction but we who are being saved no it is the very power of god amen romans 8:34 who then will condemn us no one for christ jesus died for us and was raised to life for us he is sitting in the place of honor at god's right hand pleading for us amen romans 8:27 and the father who knows all hearts knows what the scripture is saying for the spirit pleads for us believers in harmony with god's own will romans 8:34 who then will condemn us no one for christ jesus died for us and was raised to life for us he is sitting in the place of honor at god's right hand amen may the good lord continue to bless us that all our inner man be strengthened let us pray continuously let us trust in the word of god meditate the word of god and be blessed thank you again pastor for blessing us with the word of god god bless us all thank you thank you everybody. amen thank you sister thank you all for giving me this opportunity thanks praise the lord praise the lord praise the lord praise the lord thank you thank you thank you all praise the lord thank you thank you காஷ்மீர் முதல் குமரி வரை இந்தியா சுந்தமாக்குவோம் சுதந்திரிப்போம் இந்தியா ஏசுவுக்கே காஷ்மீர் முதல் குமரி வரை இந்தியா ஏசுவுக்கே எங்கள் பாரதம் 
ಮರೆ ಅಂದು ಕಾಯುಸನ್ನೇಶುವಿನಾಯ್ ಸುವಿಶೇಷತ್ತಿನ್ ಅಗ್ನಿ ನಾಳವುಮಾಯ್ ಆಯಿರಂಗ ಇರಂಗತ್ತಿನಿಯಂ ಕಳಿವಂ ತಾಲಂದುಂ ಉಳ್ಳವರೇ ಮಲ್ಗು ಕಾಯುಸನ್ನೇಶುವಿನಾಯ್ ಸುವಿಶೇಷತ್ತಿನ್ ಅಗ್ನಿ ನಾಳವುಮಾಯ್ ಆಯಿರಂಗಳ್ ಇರಂಗತ್ತಿನಿಯಂ ಭಾರತಂರಕ್ಷಕನೆ ಕಂಡಿಡತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ್ ಸ್ವಂದ ಮಾತಿರತೆ ಭಾರತಂರಕ್ಷಕನೆ ಕಂಡಿಡತೆ ನಿತ್ಯ ಜೀವನ್ ಸ್ವಂದ ಮಾತಿರತೆ ಕೇರಳ 